Ciao a tutti gli amici di Tradrani.it, oggi vi parlo dello zaino idrico Instinct XX20, uno zaino che pesa sui 630 grammi, ha una capacità base di 18 litri, espandibile fino a ben 24 litri. È uno zaino eh, molto ben fatto, ha la struttura degli spallacci separati dal corpo dello zaino, collegato tramite delle stringhe elastiche comprimibili che permettono quindi una vestizione personalizzata sia alle eh, dimensioni dell'atleta che anche alla carico che è portato, che può essere così stabilizzato comprimendo ancora di più le stringhe laterali e le stringhe pettorali. Lo schienale è molto ampio, come vedete è tutto rivestito con un mesh 3D, ha anche un'imbottitura di 3 mm di spessore di materiale EVA che rendono quindi più protettivo e comodo eh, il carico sulla schiena. Tra uh, lo schienale e i tre scompartimenti della sacca è presente, come vedete, con apertura a zip, un vano che può ospitare uh, una vescica idrica da ben 3 litri ed il vano è rivestito, come tutto lo zaino, nel robustissimo eh, materiale cordura che è anche impermeabile. Quindi uno zaino veramente costruito con materiali di eh, pregio e molto molto durevoli. Adesso andiamo un po' a vedere eh, la sacca qui posteriore, costituita da tre sezioni. Questa qui che è la parte roll top, che può essere regolata alle dimensioni del carico, poi abbiamo la parte centrale e una parte inferiore che è praticamente un marsupio a due livelli con un accesso eh, qui centrale e eh, l'altro livello che ha due accessi laterali quindi ci si può tranquillamente arrivare con le mani a entrambi eh, le strati del marsupio e così poter prendere oggetti al volo e adesso vi voglio vedere un po eh, far vedere un po come si carica questo zaino abbiamo qui una a zip sulla parte superiore che può portare diversi oggetti eh, come un portafoglio, documenti, roba che può essere utile in eh, momenti in cui si va un attimo in un negozio in un paese o da qualche parte si può tirare fuori una mappa, i documenti, pagare la colazione, insomma ce l'abbiamo lì e non abbiamo bisogno di smontare lo zaino, anche qui come vedete è fatto con materiale e cordura ripstop e anche la zip è impermeabile, quindi ciò che sta lì di questa sacca è ben protetto. Per accedere al compartimento principale c'è questa apertura laterale a zip che permette quindi di accedere allo scompartimento dall'alto con lo zaino sdraiato, cosa molto utile per caricare in una certa maniera lo zaino. All'interno c'è anche questo scompartimento in tessuto mesh alla base e abbiamo anche due tasche, altre due tasche in tessuto mesh espandibile con chiusura a velcro. Quindi uno scompartimento molto molto ben fatto e molto ben gestibile, Vi ripeto, alle dimensioni di una scatola di scarpe. Ed ecco come vado a caricarlo con quello che è qui sparso, un materiale che io userei per affrontare ad esempio la grande escursione appenninica che sono sui 350 km in semi autogestione con una riserva alimentare eh, per eh, stare eh, sicuro un paio di giorni se non trovassi, ma si trova, dei paesi o dei rifugi aperti dove poter mangiare e comprare altra riserva alimentare nel caso l'avessi usata. Quindi andiamo a prendere quelle che sono picchetti e corde della, della tenda e lo metto in questo strato qui. Per ora posso accontentarmi di usarlo per questo. Ho un materassino gonfiabile che metto in fondo, vedete il materassino eh, Camp Essence Light Mat mi ci entra preciso preciso nelle dimensioni interne di questo eh, scompartimento, la mia tenda compressa qui in una sacca è la Six Moon Design Lunar Solo e la metto anche questa in questa zona qua. A questo punto ho anche 
o un BB bag, Sole Escape BB bag, la cui eh, funzione oltre ad essere quella protettiva mi dà anche una, come dire, una specie di tappo nella parte superiore della sacca che mi va a comprimere poi quello che metto nel mezzo in modo che una volta che ci vado a mettere il pentonino con tutto il set da cucina così ok viene compresso tra queste due sponde e non mi balla mentre io eh, corro mi muovo sui sentieri dalle parti laterali ci vado a mettere una riserva alimentare una tipica serva, doppia riserva alimentare da quest'altro lato tipo questa confezione che vi faccio vedere giusto per capire le forme degli oggetti che ci metto questa è una confezione di fagioli cannellini a questo punto ancora diverso spazio da poter utilizzare quindi ci posso mettere ad esempio una cosa che mh, utilizzerei eh, così a fine serata quando magari vado a cambiarmi e vado a prendere tutte le cose per dormire calzini o, o decay, e mutande di riservo la settimana sui sentieri insomma può servire un bel ricambio <ride> a questo punto c'è penso sia abbastanza pieno, comunque c'è ancora posto per metterci il uh, fanettino, la scatolina SOS kit e utilissime salviette umidificanti. Se nella parte superiore, qui in questi vani, ci vado a mettere qualcosa tipo cremina lasonil, antidolorifica, il, la vasellina, ok? e magari anche ci posso mettere una uh, lampada frontale di riserva nell'altra tasca con le pile di riserva ebbene a questo punto io potrei chiudere no ci voglio aggiungere altra riserva alimentare volendo ce la posso fare ce la posso fare senza che Vediamo un po', vediamo un po', due buste di eh, cibo eh, da idratare e cucinare e vedete che ci sta tutto e non scoppia. Vediamo un po', c'è questa tasca dove io ho anche questo oggetto di cui preparerò dopo, vediamo, magari ci metto eh, lo spray antinsetti che in appennino serve e così eh, una confezione qui di sali minerali che può essere utile da mettere nell'acqua quando si va a prendere a questo punto beh c'ho questo e ci stava anche un portafoglio aspettate <ride> vediamo un po' ci sta il portafoglio vediamo un po' sì forse se tolgo questo e ci lascio la dermocrema vediamo un po' ok vediamo un po' in questo caso tira un po' di più ma ci sta ho dovuto eliminare questa sono gli inconvenienti però insomma per farvi capire se ci metti una cosa ne togli un'altra può far comunque comodo capire capire i limiti questo si butta via adesso e per adesso avete visto questo è lo scompartimento centrale ben riempito quindi abbiamo una situazione in cui abbiamo già uno zaino ben preparato per affrontare anche solo una giornata sui sentieri in un periodo estivo dove non c'è praticamente escursione termica da necessitare abbigliamento di ricambio abbigliamento protettivo io dico oh, stasera voglio andare su in montagna mi porto da mangiare mi faccio la cena fuori la colazione fuori sta una notte fa caldo me la godo ecco già questo può bastare però via abbiamo detto affrontiamo una settimana sui sentieri a questo punto possiamo pensare di eh, mettere nelle sacche marsupio cose che mi potrebbero servire sul momento se la situazione meteo cambia quindi abbiamo ad esempio un paio di guanti che io metto in questa parte del marsupio qui se inizia a far fresco wow me la metto una maglietta di ricambio se ho preso un po' d'acqua e voglio cambiarmi per avere un, uno strata sotto la giacca antipioggia che metto qui e come vedete ci sta abbastanza bene tutto quanto senza creare tanta confusione poi abbiamo la possibilità di dire ok vediamo un po' eh, io sto 
se 4-5 giorni sui sentieri eh, capita il momento in cui voglio cambiare, un momento in cui dormo, un momento in cui c'è freddo, insomma portiamoci dietro un po' di abbigliamento. Ora io l'ho messo già qui in questa sacca ben disposti, qui dentro c'è un paio di pantaloncini cargo, una camicia a quadrettoni della Patagonia e parte dell'Endurance Kit Patagonia, questa azzurra è l'Airshed Pullover e poi ho anche i pantaloni antivento. Friday. A questo punto li metto, come vedete è un bel pacchetto e lo metto nel comparto qui espandibile roll, con chiusura roll top ok, vediamo un po', vediamo un po' se mi riesce a farlo come mi riesce sempre quando non faccio il video <ride> sempre così eccoci qui e sembrerebbe già pieno ma dimentichiamoci che il materiale che metto qui è materiale leggero e comprimibile quindi ci metto anche questo che è un piumino neutrino jacket in prima lo della camp perché questo quando si va a comprimere perde un po' aria tutta sta roba dite, non ci può entrare in questo scompartimento ora faccio crollare ogni bene e invece alla fine ci entra ci entra, si comprime, ok, si chiude qui col velcro, gli si dà una stentina, da queste parti rimane un po' di eh, apertura che permette all'aria di uscire, il minimo, io a questo punto prendo, faccio una specie di nodo qui, prendo le stringhe laterali che servono anche a comprimere eventualmente lo zaino se non è pieno, ci arrivano, ok, chiudo da una parte, chiudo da quest'altra, wow, ed ecco qua, gli do una bottarella per fare uscire l'aria, ed ecco qua pronto il mio zaino per affrontare la grande escursione appenninica, uno zaino che vedete rimane molto compatto nelle dimensioni, si sviluppa in altezza, ma non va a, una volta indossato a, a coprire la parte inferiore la schiena a contatto con la zona lombare che rimane un po' libera abbastanza quindi non ha carichi sempre da far notare la presenza qui di stringhe stringhe che servono a permetterci di eventuare bastoni da trekking su entrambi i lati così come ce n'è un'altra qua eh, altre due qua eccole qui altre stringhe e qui abbiamo questa stringa con moschettone a che può servire beh soprattutto per chi va nel deserto o chi va, ha bisogno di una maggior protezione quando va a dormire la sera uno strato in più tra il materassino e il fondo un fondo che potrebbe essere molto freddo quindi vogliamo isolarci ancora di più prendiamo questo ora vediamo se anche questo alla prima volta vi riesce a metterlo ok allora vado qui prendo il bordicino che ora mi è rimasto un po' impantanato qui sotto e ve l'ho detto eh, alla prima ora sarà difficile comunque vediamo un po' eccoci oh si è incastrato eh, tanto lo sapevo oh vai oh vai e come vedete uop, pronti per partire per il deserto anche va bene e questo è quanto per quanto riguarda la parte posteriore adesso andiamo a vestire lo zaino a preparare la parte anteriore e adesso andiamo a vedere quello che si può mettere negli spallacci inizierei eh, dal mettere in queste taschine superiore un cellulare di sicurezza di quelli che la batteria ti dura 6-7 giorni e lo infilo qua su da quest'altra taschina ci metto la headlamp a questo punto abbiamo la possibilità di eh, Regoliamo bene gli spallacci di due tasche zippate dove io metto in una il power bank, quindi un oggetto mm, massa minima peso specifico, abbastanza pesante, e lo smartphone da quest'altra parte. Okay. E quindi abbiamo due borracce solide, solide, di quelle piatte preferibilmente, e quindi possiamo mettere soft 
litlesk così abbiamo un litro da una parte un litro da un'altra due, due litri di eh, riserva idrica abbiamo un'altra tasca qui superficiale ci metto diverse barrette barrette caloriche una, due, tre e mi ci sta anche un gel non ne sono amante ma se c'è una crisi improvvisa abbiamo un gelino e a questo punto posso mettere queste eh, trekking pole che non uso fondamentalmente per viaggiare ma uso più che altro perché lo necessita la tenda per l'installazione quindi i telescopici li posso infilare ben due in un alloggiamento de, sugli spallacci se avessi quelli ripiegabili che quando si vanno a chiudere occupano più spazio avrei uno e uno da una parte e starei molto bene ed ecco qui come vedete lo zaino ora perché c'è questo ma comunque qui non mi va a toccare la parte lombare ho una struttura uh, molto compatta molto compatta ho la possibilità di regolare sia gli spallacci se voglio avere il peso più da una centrale o più laterale grazie alle varie stringhe spallacci che eh, sono ben strutturati non solo come gli spallacci di eh, altri gilet eh, da tre ranni minimalisti che comunque ben capaci ma più così leggerini questi sono ben strutturati grazie anche ai binari qui sui bordi sui quali scorrono le stringhe stringhe che sono massicce non tirate piccoline per essere leggere queste cose piccoli particolari rendono più robusto più potente anche la capacità dello spallaccio quindi abbiamo uno zaino che se a uh, qualche grammo anche 300 rispetto a altri zaini uh, della stessa capacità quindi 300 grammi in più e uno dice eh, è pesante quasi il doppio però questo peso è dovuto all'imbottitura a questi particolari che rendono lo zaino maggior capacità di portare il carico portare persino il proprio peso quindi maggior potenza che va a, ad annullare questo peso anzi comporta quindi una maggior capacità di questo zaino di alleggerire il corpo dissipando meglio il eh, peso del carico stabilizzandolo al meglio e avendo anche così una struttura molto compatta sul corpo che non cambia la postura durante il movimento che dà eh, quindi anche un uh, maggior equilibrio sia tra qua, quello che è la distribuzione davanti e dietro del peso ma proprio un equilibrio generale del corpo nel movimento che aiuta molto specie quando si va a correre anche a bassa velocità in discesa abbiamo uno zaino che è stabile e che non crea eh, scompensi nei movimenti quindi uno zaino che sì è più pesante ma ha un peso che giustifica le sue capacità eh, di eh, comfort, capacità di carico, capacità di dissipare il peso e quindi di eh, rendere eh, più facile portare lo zaino e quindi far eh, consumare eh, meno energia durante il movimento e quindi migliorare la performance del, dell'atleta stesso, quindi meno fatica, eh, maggior riposo, quindi poi successivamente a fine giornata miglior capacità di recuperare e sono cose a catena che un una eh, migliora l'altra, quindi vi migliora veramente la vita su, durante le vostre uscite eh, sulle lunghe distanze. Costa di più? Cavoli, sì, costa di più, ma porca miseria, ho uno zaino veramente strutturato, veramente fatto bene, con dei tessuti con dura che è praticamente indistruttibile, quindi mi va a durare di più. Abbiamo imbottiture che altri zaini non hanno, quindi una qualità, una qualità costruttiva, eh, superiore che giustifica ampiamente il prezzo maggiore rispetto ad altri zani insomma si spende di più ma eh, si guadagna di più zaino instinct xx20